நிறைய நேரம் எல்லாரும் பேசிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் எய்தவன் படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம் ஏன்னா சக்தி அண்ணா வந்து எனக்கு மதியானை கூட்டம்லேயே தெரியும் மதியானை கூட்டம்ல சக்தி அண்ணா ஒர்க் பண்ணுறதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கதை சொல்லணும் எங்கிட்ட மன்னார்குடியில் ராஜா மந்திரி நெற்றிருமோன்னு சொன்னார் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக கதையே சொல்லாதீங்கன்னா நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஏன்னா ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டைலில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஷூட்டிங்கில் எப்பவுமே விஷயம்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் எதாக இருந்தாலுமே தன்னோட வேலை என்னவோ அதை மட்டும் அவ்வளோ ப்ராப்பராக அவ்வளோ கரெக்டாக செஞ்சுட்டு அவ்வளோ சின்சியராக இருப்பார் ஸோ அதுக்கான விஷயந்தான் ஸோ ரொம்ப நன்றி படத்தில் வேளாராமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி சார் நீங்கள் பேசின அளவுக்கு நான் ஒருத்தான் தான் தெரில பட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் வாயிலேருந்து அந்த மாதிரி வார்த்தை வரதுக்கு ரொம்ப நன்றி வேளாராமூர்த்தி சார் மதியானை கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சரி நம்ம வந்து மதியானை கூட்டமில் நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரே வண்டியில் வந்து கடைசி ஆளாக நம்மளை தான் இறக்குவாங்க ரூமில் ஃபஸ்ட் ஆளாக ரூமில் நம்மளை தான் பிக்கப் பண்ணுவாங்க ஒரே வண்டியில் போவோம் ஷூட்டிங் நமக்கு இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் ஸ்பாட்டில் இருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வேளாராமூர்த்தி எல்லாம் அப்பயும் ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய லெஜண்ட் அப்போ ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அப்பயும் எங்கள் கூட வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னா சரி ஓகே நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கோம் தெரியும் அப்படின்னு அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கூட சரிசமமாக உட்காந்து அவரோட பருவத்தில் பண்ண விளையாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய கதைகள் நிறைய விஷயம்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப ஜாலியான ஒரு விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம படத்தில் எல்லாருமே சக்தியாக இருந்தாலும் பிரேம் சார் பிரேம் சாரோட ஒர்க் பண்ணாலும் ரொம்ப ஜாலியாக இந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் நான் வெயிட் போட்டு மட்டும் பிரேம் சார்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் அது நானும் ஃபீல் பண்ணேன் சார் சாரி அதுக்காக தான் இப்போ கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு படமாக இல்லாமல் அதை மாரி ஒரு வேளாசர் சொன்ன மாதிரி ஒரு லைஃபாக இருந்தது கிருஷ்ணா கேரக்டர் இருக்கட்டும் கௌதம் இருக்கட்டும் அப்புறம் எல்லாருமே வந்து ஒரு டீமாக சூப்பராக ஒர்க் பண்ணோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே தேங்க்ஸ் ஸ்டன்ட் மாஸ்டர்லாம் சொல்லி ஆனால் ராஜா மந்திரி நானும் ஒர்க் பண்ணோம் ராஜா மந்திரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான ஒரு பட்ஜெட்டில் பண்ணப்படும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு ஃபைட் எடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மணி இருந்தால் கால் சீட்டு ரெண்டரை மணிக்குள்ள ஒரு ஃபைட் அந்த படத்தில் அந்த ஃபைட் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒர்க்கர் அவர் சரியான பிரேக் இல்லை கண்டிப்பாக சீக்கிரம் நடந்துடும் மாஸ்டர் உங்கள் சின்சியாரிட்டி ஸோ அப்புறம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய இடத்துல போய் எங்களை படுக்க வச்சுட்டு கயிறு கட்டி படுக்க வச்சுட்டாங்க வெயிலில் மூணு நாள் காஞ்சி பயன்மார் ஃபைட் பண்ணிடுவோம் எதுவுமே ரோப்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப ஒரிஜினாலிட்டியாக பண்ணணும்னு பண்ணோம் ஸோ நம்ம ராஜ்குமார் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்ல படம் ஒரு நேர்மையான ஒரு படம் இந்த கதையை வந்து ரொம்ப புதுசு பயங்கரம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு படம் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அது சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ அதை ஹேண்டில் பண்ண விதமும் அதை திரைக்கதையும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் தான் வந்து எல்லா படத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்குறது தொடர்ந்து நல்ல படங்கள் எங்கள மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் வந்து ஆதரிக்கிறீங்க ஸோ அது ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம என்ன தான் பண்ணலாம் ஒரு படம் பண்ணலாம் பண்ணும்போது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் பண்ணி முடிச்சா நம்ம பார்த்தோன்னா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கணும் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை யாராவது அங்கீகாரம் பண்ணும்போது தான் வந்து நமக்கு உண்மையாகவே நல்ல படம் பண்ணணும்னு ஒரு நம்பிக்கை வரும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் சக்தி சாரும் அபி சார் அப்போ சிவி சார் மூணு பேரும் கூப்பிட்டு வந்து நான் படத்தை காமிச்சேன் ஏன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பயங்கர பயம் இவங்க மூணு பேரும் கூப்பிட்டு வந்து காட்டுறதே ஒரு பயம் தான் ஏன்னா வேறு யாரையும் கூப்பிட்டு வந்து காமிச்சிட்டு நான் வந்து அதுக்கப்புறம் இவங்களை கூப்பிட்டு வரலாம் நினச்சேன் ஏன்னா இவங்க படம் பார்த்துட்டாங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி தொடர்ந்து இவங்க பேனரில் வந்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்ல படங்களாக தான் இருந்திருக்கு தரமான படங்களாக இருந்திருக்கு ஒரு சின்ன சின்ன வைப் கொண்டு வந்த படங்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சரி நம்ம ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டே அதை பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது எதுவும் மேலே அதே மாதிரி பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடித்த உடனே கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் முடிச்சுட்டு பேசினாங்க அப்புறம் சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆனால் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குனாங்க ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா பார்த்தோடனே நல்லா பிடிக்கலனா பிடிக்கல நம்ம பேசலாம்னு சொல்லிட்டு போகிற ஒரு மூணு பேர் தான் அவங்க ஸோ அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அப்புறம் சக்தி அண்ணா வந்து நான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னோடனே எப்பா அப்போ தான் எங்களை ஆக்சுவலாக டீமுக்கு
ஏன்னா ஒரு சினிமாவை தான் வந்து யாருமே வந்து சரி பார்க்குறாங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆனால் சினிமாக்காரன் தான் ஈஸியாக திட்டிடுறாங்க எல்லாம் பண்ணிடுறாங்க சினிமாக்காரன்றது வந்து அதுவும் ஒரு துறை அதுவும் ஒரு ஆர்ட் நாங்களும் வந்து சும்மா ஒரு புகழ் தேடியோ பணம் தேடியோ இல்லைனா வந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி தேடினா வரல கண்டிப்பாக எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நடிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை ஒரு கனவு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த தேடி தான் வரும் ஸோ அது வந்து நாங்கள் நம்ம எல்லோரும் சிரிக்கணும் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணணும் படத்தை வந்து ரசிக்கணும் மக்கள் வந்து லவ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாத்தையுமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த விஷயத்த பண்ணுறோம் அது ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் விஷயத்தில் எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணிடுறாங்க ஸோ வந்து அபியன் சொன்ன மாதிரி அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கொண்டு போய் இது ஒரு அவேர்னஸாக நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம அவங்க பண்ணுறது தவறுன்றது ஸோ ஏன்னா ஒரு படத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரம் நடித்தாருனா அவரோட லைஃப் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதை மாரி பார்த்திங்கன்னா சுற்றி ஒரு நாலு நடிகர்கள் இருப்பாங்க அவங்களை பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஊதியம் எல்லாமே ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு படம் ஓடினா தான் அவங்களுக்கு அடுத்த வாய்ப்பு அடுத்த பணம் எல்லாமே ஸோ ஒரு படம் ப்ராப்பராக இப்போ ஏன்னா இப்போ நமக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எங்களை மாதிரி படம் வரும்போது வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரம் நல்லா இருக்குதுன்னு வரத்துக்குள்ள தேட்டரில் இருக்க மாட்டு ஒன்று அப்படி இல்லைன்னா அது மாதிரி எல்லோரும் பார்த்துடுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த பைரசி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்திருக்கு இவங்க எடுத்திருக்க முயற்சியில் அது கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ கண்டிப்பாக தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லா எல்லா துறையும் மாதிரி சினிமாவும் ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஒரு லவ் அப்படின்றது வந்து எல்லோரும் புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ அது வந்து என்னோடய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அது மெயினாக நீங்கள் போய் அது மக்கள் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒத்துப்பாங்க ஏன்னா நல்ல படங்களையும் ஆதரிக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அது மாரி நம்ம வந்து இந்த பைரேசியை வந்து அவங்களே புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நிறுத்த முடியும் அதை வந்து அவங்களே நாங்கள் சொல்லி சொல்லி கண்டிப்பாக அதை நிறுத்த முடியாது அது வந்து அவங்களே தான் தவறுன்னு தெரிஞ்சால் தான் நிறுத்த முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நல்ல படங்கள் ஆதரிங்க நல்ல படங்களை பாருங்கள் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது எல்லோரும் மீறி இப்போது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரொடியூசர் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு படம் ஆர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஒரு படம் ஆரம்பித்து முடிகிற வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் வரவு தான் ப்ரொடியூசர் மட்டும்தான் செலவு ஸோ வந்து எவ்ரி டே மணி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த படம் ஓடி அது ரெவன்யூவாக சக்ஸஸ் ஆனால் தான் இது பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் ம